Bleiben wir zur ersten Orientierung bei jenen provisorischen Eckdaten, die sich im Sinne einer praktikablen Organisation der historischen Teilgebiete etabliert haben. Das Mittelalter reicht von etwa 500 bis etwa 1500. Ebenfalls weitgehend etabliert ist eine Binnendifferenzierung nach Früh-, Hoch- und Spätmittelalter. Darüber ließen sich natürlich noch eine Reihe weiterer Binnenepochalisierungen legen, die sich an Kultur-, Agrar-, Wirtschafts- oder verfassungsgeschichtlichen Entwicklungen orientieren. In der Agrargeschichte folgt etwa den großen frühmittelalterlichen auf Autonomie zielenden Fronhofverbänden mit einem Bevölkerungswachstum im 11. und 12. Jahrhundert mit tiefem Flug und drei Felderwirtschaft die Entstehung der uns noch heute vertrauten dörflichen Siedlungslandschaft. In der Wirtschaftsgeschichte folgt auf die autonome lokale Versorgung ein Aufschwung des Fernhandels bis zur Entstehung der Hanse, überregionale Märkte bis zu den großen Handels- und Bankenhäusern des Spätmittelalters, trotz Agrarkrise durch die Pest. In der Bildungsgeschichte folgt auf eine Phase der Reproduktion antiker und patristischer Literatur eine erste Belebung durch die karolingische Bildungsreform, die Entstehung von Klosterschulen. In der Frühscholastik etabliert sich die Autonomie logischen Denkens neben dem Glauben, eine frühe Form der Aufklärung, wenn man so will. Es entstehen die großen Kathedralschulen, dann ab 1200 die Universitäten. Deren Lehrinhalte werden zwar unter dem Einfluss des Humanismus umgeformt, die Institution bleibt aber dauerhaft bestehen. In der Kirchengeschichte kommt es zur Entstehung einer zunehmend westlich orientierten Papstkirche von den ersten Kontakten zwischen Papsttum und Karolingern bis zum großen morgenländischen Schisma 1054. Zugleich steigt ein zunehmend hierokratisch agierendes Papsttum mit Kirchenreform und Investiturstreit zur Weltgeltung auf. Im Spätmittelalter gerät die Kirche mit avignonesischem Exil, Schisma, Konziliarismus und inneren Verfallserscheinungen in eine tiefe Krise. In der Verfassungsgeschichte beobachten wir nach der Krise einer auf Ämtern beruhenden königlichen Zentralgewalt unter den Karolingern, die Entstehung des jüngeren Stammesherzogtums, die Ausformung eines auf personalen Beziehungen beruhenden Lehensverbandsstaates, die Umformung in Territorialherzogtümer und die Entstehung zunehmend autonomer Lokalherrschaften, die dem frühneuzeitlichen Territorialstaat den Weg ebnen. Das Problem solcher sektoral bestimmter Zugänge ist stets eine mangelnde Trennschärfe. Prozesse vollziehen sich über längere Zeiträume auch in regional unterschiedlicher Qualität und Geschwindigkeit. 